കോഴിക്കോട് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾ മാവോയിസ്റ്റുകളെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഇവരിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി യുവാക്കളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെയാണ് വിധി പറയുക യു എ പി എ പിൻവലിക്കേണ്ട തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന പ്രതിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് ജോഷില എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിലെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളായ അലൻ ഷുഹൈബ് താഹ ഫൈസൽ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയുള്ള വിധി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവർ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും എഫ് ഐ ആറിലുണ്ട് അതേസമയം യു എ പി എ ഇരുപത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് അംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ആവുന്നത് തെറ്റില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും വയനാട് സ്വദേശി ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണനെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു ഡി എ സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഒടുവിൽ ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടായതും ഇന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കുട്ടികൾക്ക് ക്രിമിനൽ ബന്ധം ഇല്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും പ്രതിഭാഗം പറയുകയുണ്ടായി അതേസമയം തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടില്ല യു എ പി എ പിൻവലിക്കാനുള്ള എ ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത് സാമൂഹ്യപരമായും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന ആനുകൂല്യം വെച്ചും മറ്റ് ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇവരെ ഈ ഒരു യു എ പി എ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജാമ്യം നൽകണമെന്നുമാണ് ഇന്ന് പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും നാളെ കോടതി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ ഈ കാര്യത്തിൽ വിധി പറയും ശരി ജോഷില ജോഷിലയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉണ്ടായതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി മറ്റൊരു വേറിട്ട കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം കൊല്ലം പുനലൂരിൽ ആനക്കുട്ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യം ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആനക്കുട്ടി തന്നെയാണിത് ആനക്കുട്ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ ആനക്കൂട്ടത്തെ ഈ ആനക്കുട്ടിയെ നൽകാനായി ആനയുടെ അമ്മ അടങ്ങിയ കൂട്ടത്തെ പരുതുകയാണ് നാം കാണുന്നത് ആനക്കുട്ടി അമ്പനാട് കൊല്ലം പുനലൂർ അമ്പനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആനക്കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി രാജ്കുമാർ കൂടി ചേരുകയാണ് രാജ്കുമാർ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണട്ടെ രാജ്കുമാർ അതായത് വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആനക്കുട്ടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നാണ് കാണുന്നതിൽ അനുമാനിക്കാനാകുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിവരം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയത് ഇത് മലഞ്ചെരുവിൽ ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം നടന്നു പോകവെ അടിതെറ്റ് ഈ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടാണ് ഇത് ഈ അമ്പനാട് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നുപെട്ടത് തെന്മനയിൽ അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ ഇതിനെ ആനക്കൂട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ആ ശ്രമകർ ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഇതിന്റെ അമ്മ ആനക്കൂട്ടം അവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് അവർ മടങ്ങി വന്ന് ഈ ആനക്കുട്ടിയെ ഒപ്പം കൂട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനപാലകരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് ഈ ആനയ്ക്ക് അവരൊരു പേര് കിട്ടു കൺമണിൽ നിന്നാണ് ഈ തെന്മല ഈ അമ്പനാട് തൊഴിലാളികളും മറ്റും പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൺമണിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം അമ്മയോടൊപ്പം പറഞ്ഞുവിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം ആരും അടുത്തേക്ക് പോകാതെ അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ സ്പർശം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനക്കൂട്ടം സാധാരണ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആനകൾ ഈ ഇതിനെ കുഞ്ഞ് അവരെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത വിരളമായിരിക്കും എന്തായാലും അങ്ങനെയൊരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും മനപാലകർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ കഴാവും പകലും കാപൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ ആനക്കൂട്ടം ഇന്നും നാളെയൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ കോട്ടൂരുള്ള ആന പ്രതിദ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് വനപാല വനപാലകരുട
ഗൈഡലി വാർത്താ സംഘം തന്നെ അത് കണ്ടെത്തി അത് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വനപാലകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോയി അതിനെ കൂട്ടുകൂരി എത്തിച്ച് പല ദിവസം ഉറപ്പാക്കിയത് അത് അത് അവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രാജ്കുമാർ അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂരി എത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യം ആ ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിടുന്നതല്ലേ ഒരു പക്ഷെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് ചില ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിയാൽ ഈ ആനക്കൂട്ടം എത്തിക്കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എത്ര വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമാണ് അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ ഈ വനപാലകരുടെ ഒരു സംഘം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് അവരുടെ ഈ യാത്ര എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനക്കുട്ടി അവിടെ എത്തിച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ആനക്കൂട്ടം ഈ പ്രതികരിക്കുക തുടങ്ങിയ പല സംശയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ സ്പർശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ൂട്ടം ഈ ആനയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇവർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു പരമാവധി കാത്തിരിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ വനപാലകർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ അത് സ്വീകരി അതിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടി ഏത് തരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും വഴികെട്ടാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനക്കുട്ടി അവർക്കൊപ്പം എത്തിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ചർച്ചകളും അല്ല ഈ ആനക്കുട്ടിയെ ആനക്കുട്ടി ഈ ആന മിസ്സായി പോയ ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചേർക്കാനായി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിൽ ഈ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ സ്പർശം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനക്കൂട്ടം ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ഡ്രസ്റ്റ് കൽപ്പിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മലയോര വാസികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് മുമ്പ് മണിതൂക്കി മലയിൽ ഇതേ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യ സ്പർശം ഏറ്റതിന്റെ പേരിൽ ഈ ആനക്കൂട്ടം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പലവാട് വന്നിരിക്കുന്ന മണിക്കുട്ടിക്ക് ഇതേ ഗതി വരരുത് എന്ന് വനപാലകർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഏത് വിധേനയും അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഈ ആനക്കുട്ടിക്ക് ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന അതിന്റെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ക്ഷഭാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം ഒപ്പം ഈ ആനക്കുട്ടിക്കുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറി നിൽക്കും ആനക്കൂട്ടത്തിന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗകര്യം മനുഷ്യർ കൂടെ ഒരുപാട് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വരാൻ മടിക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് ഈ ആനക്കുട്ടിയെ കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇതിന് മടക്കി വനത്തിലേക്ക് അവർക്കൊപ്പം അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര ദിവസമായി എസ്റ്റേറ്റിൽ ആന കുഞ്ഞ് കുടുങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ ആനക്കുട്ടി ഒഴുക്കിൽ കെട്ട് ഈ ഇതിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഇവര് ഇത് ഈ നാട്ടുകാർ ഇതിനെ കണ്ടെത്തുകയും അവരതിനെ പരിചരിച്ചു വരികയായിരുന്നു കുസൃതിയാണ് ഇതിലൊരു ഈ പിടിയാനാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ കുസൃതിയാണ് ഈ മണി ഇതില് ഈ മണിക്കുട്ടൻ ഈ മണിക്കുട്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വലിയ കൗതുകാഴ്ചയാണ് മനുഷ്യരുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വനപാലകർ അതിനെ അവരതിന് അത് അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യ സ്പർശം ഏൽക്കുന്തോറും ഒരു പക്ഷെ ഈ ആനച്ചൂരിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ ഈ മലയോര ഭാഷ ഉണ്ട് ആനച്ചൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മണമാണ് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ആനകൾക്ക് അവരുടെ ഈ ആനച്ചൂര് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അപകടം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ള മസ്തകം വഴി ഇതിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആനയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന ഇതിന്റെ ഈ കുട്ടി ആനയ്ക്ക് അടുത്തോട്ട് അധികം ആനയും പോവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സംഭവകാശം ഇത് ഇത് എത്ര ജനിച്ച് അധിക നാളായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഈ ആ ഈ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആനയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പരമാവധി പരിചരണം വനപാലകർ അതിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മന്ത്രിമാരും മറ്റും എല്ലാം ഇത് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഉന്നത വനം വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ആനയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ അത് മടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ക
മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരതയെ ഇവർ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് യു എ പി എ ദുരുപയോഗം ദുരുപയോഗം അനുവദിക്കരുതെന്നും മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഏറ്റുമുട്ടലിലും യു എ പി എ വിഷയത്തിലും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റു ചിലരും വിമർശനമുന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖപ്രസംഗം നിലമ്പൂരിൽ കുപ്പുദേവരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു വനത്തിനകത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന തണ്ടർബോൾട്ട് സേനയെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അതല്ല പിടിയിലായവരെ പോലീസ് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്നും വിവാദമുയർന്നു സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനുമേൽ കെട്ടിവെക്കാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും ശ്രമിച്ചത് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആയിരുന്നില്ല അതെന്ന് തെളിഞ്ഞു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ മരണങ്ങളുടെ പേരിലും പഴയ വിവാദം തുടരുകയാണെന്ന് ദേശാഭിമാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരതയെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പോലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമം ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ളവർ ആലോചിക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യു എ പി എ കരുനിയമമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും ദേശാഭിമാനി പറയുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കോലാഹലവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം മുതലെടുപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖപ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ലേഖനം മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും പോലീസിനെതിരെ വെടിവെച്ചപ്പോഴാണ് പോലീസ് തിരിച്ചു വെടിവെച്ചതെന്നുമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെന്റിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ടോം ജോസിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത് ലേഖനം അതീവ ഗൌരവതരമാണെന്നും കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഭരണമാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണോ നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചരണം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും ലേഖനം വായിച്ചതിനു ശേഷം മറുപടി പറയാമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചത് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്തോ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ ഇവിടെ പോലീസ് റോന്തി കിട്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചും വെടിവെച്ചത് അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന രേഖകൾ വിവരാവകാശ രേഖകളിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് യു പി എ കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ പോലീസ് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്കെതിരെ യു എ പി എ നിയമത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉയരുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മാത്രം നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് യു എ പി എ കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം അൻപതോളം കേസുകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വയനാട് മുപ്പത് കൊച്ചി സിറ്റി ഒൻപത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് റൂറൽ എട്ട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി നാല് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം റൂറൽ മൂന്ന് തൃശൂർ റൂറൽ കൊല്ലം റൂറൽ കാസർകോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് തൃശൂർ സിറ്റി കൊല്ലം സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റിടങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ കാലയളവിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ പറയുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ യു എ പി പ്രകാരം യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് കേസെടുത്തതിന്റെ കണക്കുകളാണത് ഒരു വർഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകൾ വെച്ചുള്ള കണക്കാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സ്വന്തം സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ യു എ പി എ എന്ന നിയമം ഉപയ
ഞങ്ങൾ ഇത്രയും തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടും അവന് വെറുതെ വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇവരിനെ ആരെ സഹായിച്ചതൊന്നും അറിയില്ല ഈ പ്രതികളിൽ രക്ഷിച്ചത് എന്തായാലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും തന്നെയാണ് അവരെ സഹായിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല ആരെ എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു തരാം അതിന് ഏത് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാകും സാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വാളയാർ സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് സഭ പരിഗണിച്ചില്ല വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തവണ സഭ ചർച്ച ചെയ്തതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തോട് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിഷയങ്ങൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടപ്രകാരം അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ ശൂന്യവേളയിൽ ഉന്നയിക്കാമെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിലിന്റെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് സ്പീക്കർ മറ്റ് സഭാ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ശബരിമല ഇന്ന് ശബരിമലയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ശബരിമലയ്ക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പിന്തുണ അതെല്ലാം തന്നെ വെളിവാക്കുന്നതാണ് ശബരിമല സീസൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ നല്ല നിലയിലാക്കുന്നതിന് കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുണ്ട് ആ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശബരിമലയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറുകളും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെടുത്താം സംസ്ഥാനത്തെ പോക്സോ കേസുകൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ച അടിയന്തര ഉന്നതതല യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്താണ് യോഗം ചേരുക നിലവിലെ പോക്സോ കേസുകളുടെ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വാളയാർ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചത് കേസുകളുടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വാളയാർ കേസിൽ പോലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതിക്കും ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി പുനർവിചാരണയ്ക്കും തുടരന്വേഷണത്തിനും സർക്കാർ സാധ്യത തേടണമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോസിക്യൂഷൻ മൊഴി നൽകിയ ഡോക്ടർ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി പൊതുസമൂഹം തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും വാളയാർ കേസിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി എന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും ഹാജരാക്കുന്നതിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാജയപ്പെട്ടു സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ കണ്ണികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിലും സാക്ഷികളുടെ മൊഴി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ടായി കുറ്റപത്രത്തിൽ അപാകതകൾ പരിശോധിക്കാനോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനോ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനോ പ്രോസിക്യൂട്ടറും തയ്യാറായില്ല എല്ലാ സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിക്കാത്തതും തിരിച്ചടിയായി മൊഴി നൽകിയ ഡോക്ടർ ലാഘവം കാട്ടി പോക്സോ കേസുകളിൽ കുട്ടിയുടെ ഉത്തമ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന തത്വം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലീസ് ആയാലും ആ കേസിൽ മൊഴി നൽകിയ ഡോക്ടർ ആയാലും ആ കേസ് നടത്തിയ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയാലും എന്തിനധികം ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത കോടതി ആയാലും പൊതുസമൂഹമായാലും ആ കേസിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വിധിനായത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായ പഠനത്തിലൂടെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുന്നത് പുനർവിചാരണയ്ക്കും തുടരന്വേഷണത്തിനും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകണം എന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്
സൈബർ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കോഴിക്കോടാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് മൈജിയിലെ സർവീസ് വിഭാഗമായ മൈജി കേരള എഞ്ചിനീയർമാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പോലീസിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരാണ് 